हेलो गाइस वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे तो गाइस काफी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे जो कि सुपर पिंक मून के बारे में पूछ रहे थे दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन करने वाला हूँ सुपर पिंक मून क्या होता है और भी बहुत तरीके के दोस्तों मूव होते हैं जो कि हर मंथ के अंदर दिखाई देते हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ साथ में ये भी बताऊंगा कि कई बार आपको सनसेट पे या फिर सनराइज के टाइम पे भी दोस्तों आपको रेड कलर का जो है आसमान नजर आता है कभी थोड़ा सा लाइट जो है पिंक कलर येलो कलर का नजर आता है ओके okay, कई बार दोस्तों आपको जो मून है ना वो भी रेड कलर का नजर आता है तो ये सब क्यों होता है क्या होता है सबके बारे में डिस्कशन करेंगे और आज ऐसा कौन सा दिवस है जिससे दोस्तों मून आपको बड़ा नजर आएगा और ब्राइटर नजर आएगा अगर आज रात को आप सात अप्रैल आज आज रात को अगर आप मून देखोगे तो आपको बड़ा भी नजर आएगा और ब्राइट नजर आएगा दोस्तों और कल सुबह भी दोस्तों ऐसा ही होने वाला है तो ये ऐसा क्यों होने वाला है वो हम जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर है ना तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं सुपर पिंक मून है ना कब नजर आएगा दोस्तों नाइट ऑफ सेवंथ अप्रैल और मॉर्निंग ऑफ एट अप्रैल एक्सपेक्टेड है कि हमारे से जो मून की दूरी होगी ना वो मात्र मात्र दोस्तों तीन किलोमीटर दूर है यानी कि सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों वो आज रात को होने वाला है हमारी अर्थ के बीच में और मून के बीच में जब नियरेस्ट होगा तो कोई भी चीज बड़ी नजर आएगी ऑब्वियस बात है ब्राइट भी नजर आएगी ऑब्वियस है क्योंकि सनलाइट तो उसके ऊपर आनी आनी है इस वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि ये हमें ज्यादा नजर आने वाला है साथ में अगर आप थर्टी प्लस गवर्नमेंट जॉब में से किसी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं अकेडमी पे तो बी एच यू एन एस एच बुनेस्ट एंड कोड लगा दीजिएगा दस परसेंट ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी मेरा दोस्तों एस में स्टैटिक जीके का कोर्स स्टार्ट हो रहा है चालीस टॉपिक करवाने वाला हूँ ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे अलावा आपको मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके की सारी क्लासेस मिल जाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर पिंक मून के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ की सुपर मून क्या होता है उसके बाद अपॉजी और पैरेजी क्या होते हैं दोस्तों उसके बाद में पिंक सुपर मून क्या होता है इसका नाम दोस्तों पिंक सुपर मून क्यों रखा है क्या पिंक कलर का मून दिखेगा क्या आज अपने को ठीक है ऐसा नहीं है ना सुपर मून इंडिया में दोस्तों कौन कौन से प्रकार के होते हैं और कितने अलग अलग तरीके के होते हैं ये सारी जानकारी है जो की इस पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों नासा के अकॉर्डिंगली सुपर मून दोस्तों जो होता है है ना वो कब होता है जब दोस्तों फुल मून जब पूरा मून दोस्तों हमारे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है अर्थ से तब हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों सुपर मून कहते हैं समझ गए ठीक है आपको मालूम है दोस्तों कि अपने अंडाकार कक्षा में जो है वो घूमता है जो अपना मून घूमता है ना एक ओवल शेप के अंदर घूमता है यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब ये हमारे सबसे नियर होता है और एक टाइम ऐसा भी आता है जब सब हमारे से सबसे दूर होता है समझ गए ऐसा भी टाइम आता है Blood Moon lunar eclipse wasn't always something to look forward to. When the moon turned red thousands of years ago, the ancient Mayans and Mesopotamians feared that something monstrous and evil was eating the moon. They would shout at the night sky to try and fend off the ravenous beasts. And since the average lunar eclipse lasts around 100 minutes and the moon returns to normal afterward, they were probably convinced that their whooping and how आपको इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा सा रियल जो है ना वो चीज आपको दिखे ठीक है A blood moon lunar eclipse wasn't always something to look forward to. When the moon turned red thousands of years ago, the ancient Mayans and Mesopotamians feared that something monstrous and evil was eating the moon. They would shout at the night sky to try and fend off the ravenous beasts. And since the average lunar eclipse lasts around 100 minutes and the moon returns to normal afterward, they were probably convinced that their whooping and howling actually worked. We know now that the moon doesn't need our protection, but why does it turn red in the first place? Whenever you look up at a full moon, you're seeing sunlight that's reflected off the lunar surface. So if something were to block that sunlight, say the earth, then in theory, the moon should disappear from view. But during a total lunar eclipse, when the moon passes through the earth's shadow, we get a red moon. not a vanishing one so what's going on to figure it out let's take a quick trip to the lunar surface this is a nasa simulation of what the earth looks like during a total lunar eclipse notice the red ring around our planet everywhere you see that ring is either a sunrise or a sunset and while it's true that no direct sunlight is reaching the lunar surface at this moment 
Earth's atmosphere is bending the red wavelengths of light around the planet. So that redness you see during a blood moon eclipse is a combination of light from every sunrise and sunset on Earth, all happening at once. So the moon appears red for the same reason that sunrises and sunsets on Earth are red, because of a phenomenon called Rayleigh scattering. Named after the British physicist John William Strutt, also known as Lord Rayleigh, who discovered it in the late 19th century. It describes how different colors of sunlight interact with the Earth's atmosphere. Look at the sky during daytime, for example. It appears blue because air molecules in Earth's atmosphere scatter blue light more easily than red. But during sunrise and sunset, the light travels through more of Earth's atmosphere before reaching your eye which has two consequences. First, it means more overall sunlight is scattered, making the sun appear dimmer. That's why you can easily gaze upon the sun at sunset compared to at high noon. And secondly, more scattering वो ये बताया था कि जो दोस्तों रेड कलर जो है वो नजर कैसे आता है आपने रिले स्केटरिंग का नाम सुना होगा दोस्तों जिसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो लाइट है ना वो स्केटर होती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में आती है उस वजह से दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सनसेट के टाइम पे सनराइज के टाइम पे भी आप मून को देखते हो तो रेडिश कलर का नजर आता है वो सिंपल सा आंसर है जो कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया था पहले टाइम पे ऐसा होता था कि लोग डर जाया करते थे कि रेड कलर का मून देखे कि आज कोई डेविल की नाइट है इस तरीके से हुआ करता था लेकिन साइंस के अकॉर्डिंगली बाद में धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई हो गई और चीजों को बता दिया गया समझिए मेरी बात जैसा की आपको मालूम है दोस्तों ये देखिए ऐसा क्या होता है कि अपनी जो मून है ना वो सन के दो तरीके से एक तो होता है जो सबसे फर्दर डिस्टेंस पे होता है और एक सबसे क्लोजर डिस्टेंस पे होता है आप देख सकते हैं सबसे दूर भी होता है दोस्तों जब हम उसको अपॉजी कहते हैं ओके okay, और जब सबसे क्लोजेस्ट होता है तो टू लैक थ्री लैक एंड सिक्सटी टू थाउजेंड वाला जो डिस्टेंस है किलोमीटर जब इसके होता है जिसको हम पैरेजी कहते हैं जब ये क्लोजेस्ट होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों सुपर मून है जो कि हम इसको कहते हैं आज का जो दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो डिस्टेंस है ना दोस्तों वो और भी कम हो गया है समझ रहे हो थोड़ा सा कम और हो गया है यानी कि आपको ज्यादा बड़ा है जो कि मून नजर आएगा इसका नाम दोस्तों पिंक सुपर मून क्यों रखा गया है दोस्तों क्योंकि दोस्तों अप्रैल वाला जो महीना होता है वो स्प्रिंग वाला महीना दोस्तों माना जाता है अमेरिका के अंदर ओके okay, इसीलिए दोस्तों अमेरिका के अकॉर्डिंगली दोस्तों ये नाम जो कि है दिया गया है ओके okay, तो इस वजह से इसका नाम जो है वो दिया गया है पिंक सुपर मून आप देख सकते हैं जो कि इससे पहले आपको नौ मार्च को भी सुपर मून देखने को मिला था सात मई को भी देखने को मिलेगा लेकिन आज वाला स्पेशल इसलिए क्योंकि सेवन दोस्तों आपको बड़ा नजर आएगा और दूसरा आपको 15 परसेंट दोस्तों ब्राइटन नजर आएगा जो कि नॉर्मल डेज में आपको नजर आता है ये देखिए दोस्तों फुल मून वाली कंडीशन ये आपके सामने फुल मून वाली कंडीशन है और ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे आज ठीक है सम सम इतने आसपास है साढ़े तीन लाख किलोमीटर के आसपास है इस वजह से सबसे ब्राइट और बड़ा नजर आएगा इसी को हम बोलते हैं सुपर मून और ये अप्रैल महीने के अंदर है इसलिए हमने इसका नाम पिंक है जो कि रखा हुआ है दोस्तों ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिंक कलर का नजर आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओके विंड फ्लावर जो होते हैं दोस्तों पिंक है जो कि ब्लूम करते हैं स्प्रिंग के टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में उसके वजह से दोस्तों ये पिंक नाम है जो कि दिया गया है इसके अलावा भी और भी अलग अलग तरीके के नाम है जो की होते हैं दोस्तों ठीक है कहीं इसके अलावा अगर आपको बताया तो ये देखिए इस तरीके से एक बड़ा मून है जो की आपको नजर आता है ताजमहल के पास का है काफी मून बड़ा नजर आता है जब सुपर मून वाली कंडीशन आती है तो इसी तरीके से जनवरी के अंदर जब मून होता है तब उसको वुल्फ मून बोलते हैं फेबररी के अंदर दोस्तों उसको स्नो मून बोलते हैं मार्च में वार्म मून कहते हैं इसी तरीके से अप्रैल में पिंक नाम दिया जाता है मई के अंदर फ्लावर दिया जाता है जून में स्ट्रॉबेरी नाम दिया जाता है जुलाई के अंदर दोस्तों उसको बग मून है जो की नाम दिया जाता है इस तरीके से अलग अलग नाम है जो की दिए जाते हैं दोस्तों एंड सो ऑन ओके तो होपफुली दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से लाइट स्केटर होती है और उसकी वजह से आपका जो कलर की वजह से क्या हो जाता है रेड है जो कि वो हो जाता है होपफुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा आज रात को देखिएगा जरूर लेके टाइम से आप देख सकते हैं छत पे जाएगा मून देखने की कोशिश करेगा ज्यादा ब्राइटर नजर आएगा ज्यादा बड़ा नजर आएगा बिकॉज आज है दोस्तों ठीक है सुपर ठीक है सुपर पिंक मून तो गाइज होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक और शेयर जरूर करेगा ताकि सभी लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके आज के लिए इतना ही थैंक यू गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे